Se acercan las fiestas de fin de año y todos quisieran tener más dinero para las compras y regalos. Por eso la dirección de crédito prendario, más conocida como la tía rica, les entrega una buena noticia. Hasta el 31 de diciembre se aumentó el precio de la tasación por el gramo de oro de 18 quilates de 9.500 a 10.800 pesos. Esto es un incremento eh, del 13% aproximadamente de lo que es el valor que estábamos pagando anteriormente, lo que de todas maneras, y tal como señalaba el Ceremi, es eh, un tremendo aporte para las familias eh, más vulnerables, que son nuestros usuarios tradicionales, que sobre todo en las épocas de fin de año ven incrementados, sobre todo sus gastos eh, más domésticos, producto de la celebración y las festividades de fin de año. La otra buena nueva es que las condiciones de pago serán las mismas, es decir, un cobro de un 2.5% del interés mensual y el otorgamiento de un plazo de seis meses para pagar, el cual se puede renovar por otro periodo similar de tiempo por una sola vez. Como institución pública que somos, que no persigue fines de lucro, que eh, pertenecemos al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo que queremos hacer es ponernos a disposición eh, de la gente que nos necesita, gente que si no fuera por DICREP no tendría acceso digamos, a financiamiento alguno o que bien eh, nos utiliza como un complemento para sus otras alternativas eh, de financiamiento. Para acceder a un crédito de la tía rica la persona debe ser mayor de 18 años, presentar su carnet de identidad y la especie que dejará en garantía. Así también se informa que no se requiere acreditar antecedentes comerciales ni laborales. Como monto máximo, una persona puede solicitar hasta 2.400.000 pesos. Permite, en definitiva, a muchas familias de nuestra región poder obtener un crédito, un préstamo social, en donde estas familias y estas personas no tienen la oportunidad de poder acudir a la banca tradicional. Nosotros, a través de la DICREP, le podemos otorgar un crédito, un préstamo blando. Actualmente el 40% de las familias acceden a este servicio, utilizan el dinero que les entrega la institución para la economía familiar y pagan servicios básicos como agua, luz y gas, en tanto que un 30% lo usan para cumplir con distintos compromisos comerciales y un 20% para compras de alimentos o costear la movilización.